हेलो स्टॉक्स वालों कैसे हैं आप लोग तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कैसे स्टॉक की जिसने 10 साल में दिया है इक्कीस परसेंट का रिटर्न यानी कि इसने 10 साल में आपके पैसों को 22 गुने से भी ज्यादा कर दिया है तो हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कितना दम है स्टॉक में और ये आगे कितना और कंटिन्यू कर सकता है क्या आपको आगे भी इससे मिल सकता है एक बम पर रिटर्न और हम देखेंगे क्या है स्टॉक का सपोर्ट क्या है इसका रेजिस्टेंस और क्या है इसकी एंट्री और क्या है इसकी एग्जिट पॉइंट और साथ ही में हम लोग देखेंगे इसके फाइनेंशियल ट्रेंड को इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को इसकी हम लोग करेंगे टेक्निकल एनालिसिस डिटेल में जानेंगे इसके बिजनेस क्वालिटी के बारे में और जानेंगे कंपनी के वैल्युएशन को तो बने रही इस वीडियो मेरे साथ और इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना करने पाए ये है बंपर रिटर्न और आप देख रहे हैं स्टॉक्स वाले बाबू तो सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी का ओवरव्यू आती है इंडस्ट्री आईटी में और इसका जो सेक्टर है वो भी आईटी है और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो है 6170 करोड़ यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी है और इसका जो करंट मार्केट प्राइस है यानी कि 27 दिसंबर 2018 को ये जो ट्रेड हो रही है वो हो रही है एक के आसपास में इस कंपनी का मैं आपको नाम भी बताऊंगा उसके लिए इस वीडियो को देखते रहिए तो सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड्स को तो सबसे पहले देखेंगे इसका नेट सेल्स और ये इसका पांच क्वार्टर का सेल्स आपके सामने तो आप देख सकते हैं सितंबर 2017 से सितंबर 2018 का जो सेल्स फिगर है उसमें अच्छी खासी बढ़त दिख रही है और ओवरऑल भी जो उसका ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में चल रहा है और अगर जून 2018 से सितंबर 2018 को कंपेयर करें यहां भी एक अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है नेट सेल्स में और अब देख लेते कंपनी का नेट प्रॉफिट पांच क्वार्टर का आपके सामने तो यहां भी आप देख सकते हैं एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट है सेप्टेम्बर दो से सेप्टेम्बर दो के बीच लगभग 30-35 परसेंट का और उसके बाद भी ये पूरा कंप्लीटली एक अप ट्रेंड में और अगर आप कंपेयर करेंगे जून 2018 से सितंबर 2018 के क्वार्टर को तो यहां भी 10 परसेंट से ज्यादा का इंक्रीमेंट दिख रहा है नेट प्रॉफिट में तो नेट प्रॉफिट भी मैं कहूंगा इसका बहुत ही अच्छा है और चूंकि ये एक जीरो डेप्ट कंपनी है इसलिए इसने जीरो इंटरेस्ट पेड किए जो कि बहुत ही अच्छी बात है तो ओवरऑल मैं इसके फाइनेंशियल ट्रेंड को बोलूंगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप देख लेते कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न तो 18 म्यूचुअल फंड की स्कीम्स ने इसने इन्वेस्ट कर रखा है और वहीं पे 132 एफ ने अपना पैसा लगा रखा है इस स्टॉक में और ये इसका ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न आपके सामने आप देख सकते हैं प्रोमोटर्स का जो स्टेक है वो है 44.57 परसेंट वहीं पे एफ का टेन म्यूचुअल फंड फोर इंश्योरेंस कंपनी का थोड़ा कम है पॉइंट और एनआईएस यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स यानी कि आप और हम इसका जो स्टेक बनता है वो है 38.29 परसेंट का और अदर डी का बहुत कम है वो है 1.55 परसेंट तो ओवरऑल मैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को बोलूंगा गुड अब देख लेते कंपनी की बिजनेस क्वालिटी तो इसका फाइव इयर्स का सेल आप देख सकते हैं 18.05 पॉइंट परसेंट जो कि अच्छा है और इसका जो फाइव इयर्स का एवरेज प्रॉफिट है वो फिफ्टीन पॉइंट परसेंट यानी कि बहुत ही अच्छा इसने प्रॉफिट बनाया है और इसका जो फाइव इयर्स का एवरेज आर ओई वो है 38.78 परसेंट जो कि अगेन वेरी गुड और इसका जो फाइव ईयर्स का आर वो भी आप देख सकते हैं फिफ्टी यानी कि ओवरऑल जो बिजनेस क्वालिटी अभी तक दिख रही है वो बहुत ही अच्छी दिख रही है इसको आगे देख लेते हैं तो अब डेप टू इक्विटी जैसे मैं बता चुका हूँ ये जीरो डेप है तो यहां पे जीरो है और इसका जो प्लेस शेयर है वो भी जीरो है तो ओवरऑल मैं बिजनेस क्वालिटी को कहूंगा वेरी गुड अब बात कर लेते कंपनी की वैल्यूएशन की जो इसका पी है वो है 21.77 ये देखने में थोड़ा हाई लग रहा है लेकिन थोड़ा और इसको डिटेल में देखते हैं और इसका जो फाइव ईयर का एवरेज पी है वो है 31.35 तो आप देख सकते हैं जो इसका करंट पी है वो एवरेज पी से काफी कम है और वहीं पे जो इंडस्ट्री का एवरेज पी है वो है ट्वेंटी तो इन दोनों मार्क्स से अभी जो उसका पी चल रहा है वो कम है और अगर इसके प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो वो है सेवन ये थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है मुझे तो इसको और थोड़ा डिटेल में देखते हैं और यहां पे है इसका पेग रेशियो 0.43 जो कि बहुत अच्छी बात है काफी कम है और डिविडेंड यील्ड भी देख लें 1.1 परसेंट जो कि अच्छी बात है और इसका जो लेटेस्ट आर है वो है 35.42 परसेंट और उसका जो लेटेस्ट आर है वो है 94.43 परसेंट तो इन सारी चीज को देखते हुए मैं कहूंगा कि मुझे जो इसका वैल्यूएशन लग रहा है वो लग रहा है अट्रैक्टिव इसके पेग रेशियो को और इसका जो लेटेस्ट आर ओई है उन सारी चीजों को देखते हुए और ये लीजिए कंपनी का नाम आपके सामने टाटा एफसी लिमिटेड मेरे हिसाब से बहुत लोग ऑलरेडी गेस कर चुके हैं जो गेस नहीं कर पाए कोई बात नहीं ये एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है और बहुत ही जबरदस्त इसने रिटर्न दिया है तो ये लीजिए इसके 10 साल का रिटर्न आपके सामने आप देख सकते हैं इसने 10 साल में दिया है इक्कीस का रिटर्न यानी कि ये बाईस गुने से भी ज्यादा कर चुका है आपके पैसों को दस साल में वहीं पर सेंसेक्स का जो रिटर्न है वो है टू तो दस साल का जो इसका रिटर्न है मैं उसको कहूंगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ये इसका तीन साल का रिटर्न आप देख सकते हैं तीन साल में ये थोड़ा डाउन है 10.8 परसेंट वहीं पे स
और ये इसका ईयर टिल डेट यानी कि एक जनवरी 2018 से लेकर अब तक का रिटर्न जो कि है 3.31 परसेंट अप वहीं पे सेंसेक्स है 5.38 परसेंट अप और ये इसका वन मंथ का रिटर्न आप देख सकते हैं कुछ खास नहीं है 0.49 परसेंट अप वहीं पे सेंसेक्स लगभग वन परसेंट अप और ये इसका वन वीक का रिटर्न यहां देख सकते हैं पॉइंट फोर टू परसेंट ये अप है वहीं पे सेंसेक्स डाउन है वन पॉइंट सिक्स टू परसेंट और ये इसका वन डे का रिटर्न यानी कि आज का सत्ताईस दिसंबर दो हजार अठारह और आप देख सकते हैं इसमें एक तेजी देखने को मिल रही है दो परसेंट ये अप है वहीं पे सेंसेक्स डाउन है पॉइंट सिक्स एट परसेंट तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि नियर टर्म का जो इसका रिटर्न है स्पेशली एक साल से लेकर तीन साल के ड्यूरेशन का वो कुछ खास नहीं है लेकिन अभी कुछ दिनों से इनफैक्ट पिछले मंथ से इसमें थोड़ी तेजी देखने को मिल रही है तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा स्टॉक होगा जो आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए फ्यूचर इन्वेस्टमेंट को लेके और इसके बारे में और डिटेल में देखेंगे इसकी टेक्निकल एनालिसिस में और अब मैंने लगा दिया टाटा एल लिमिटेड का चार्ट आपके सामने ये इसका आज के दिन का चार्ट यानी कि सत्ताईस दिसंबर का और अभी टाइम हो रहा है लगभग दो बजने वाले हैं थोड़ी देर में तो आप देख सकते हैं ये जो उसकी कल की प्रीवियस क्लोजिंग थी वो हुई थी नौ सौ के आसपास और आज जो इसकी ओपनिंग हुई है एक बड़े गैप अप से ओपनिंग हुई है नौ सौ निन्यानवे रुपए पचास पैसे पे बीस रुपए के आसपास का एक गैप अप है और उसके बाद आप देख सकते हैं स्टॉक में एक तेजी दिखी और इसने आज के दिन का जो हाई बनाया जो अभी तक का हाई है इसका वो है एक हजार सत्रह रुपए सत्तर पैसे का और उसके बाद थोड़ी इसमें गिरावट आई है उसके बाद ये थोड़ा सा एक रेंज बाउंड मूवमेंट में चल रहा है अब देख सकते हैं यहाँ पे और अभी एक बज के पचास मिनट के आसपास जो इसका करेंट प्राइस है वो है एक हजार आठ रुपए पचास पैसे के आसपास तो इसमें आज एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है तो इसके प्राइस मूवमेंट को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं उसके लिए मैं लगाऊंगा इसका चार्ट डेली इंटरवल पे और ये लगा दी मैंने इसका चार्ट डेली इंटरवल पे आपके सामने आप देख सकते हैं कि 2018 में एक बड़ी उछाल इसमें देखने को मिल रही है और एक कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड में दिख रहा है मुझे यहां से लेके यहां तक यानी कि जुलाई 2018 तक इसका जो अप ट्रेंड था वो कंटिन्यू था अगर जनवरी से कंपेयर करें इसने कंटिन्यूसली हायर हाई और हायर लोज बनाए और उसके बाद जुलाई में इसमें थोड़ा सा जुलाई के बाद से अगस्त में एक साइडवेज मूवमेंट रहा है और सितंबर में आप देख सकते हैं एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है इसका जो हाई था सितंबर के महीने में वो था चौदह सौ रुपए पंचानवे पैसे के आसपास और वहां से ये गिर के इसने 8 अक्टूबर को अपना जो लो बनाया वो नौ सौ का बनाया तो कहीं ना कहीं मुझे 922 925 के आसपास इसका एक सपोर्ट दिख रहा है क्योंकि आप देखेंगे उसके बाद के आने वाले ट्रेडिंग सेशन में भी इसने एक लो बनाया था जो था नौ सौ तेईस रुपए पचासी पैसे के आसपास तो यहां पे एक स्ट्रांग सपोर्ट दिख रहा है मुझे स्टॉक का और उसके बाद से स्टॉक में कंटिन्यूस एक साइडवेज मूवमेंट मुझे दिख रहा है ये यहां पे गया था 1080 के आसपास के रेंज में बट उसके बाद फिर इसमें गिरावट आई और फिर इसने कोशिश की और ये पहुंचा 1050 के आसपास के रेंज में और फिर इसमें गिरावट आई आप देख सकते हैं और यहां का जो लो है वो 922 के लो से ज्यादा है यानी कि यहां पर जो लो बना है वो बना है नौ पैसे के आसपास का तो आप देख सकते हैं एक स्ट्रांग सपोर्ट अगर नियर टर्म का कहा जाए तो वो मुझे दिख रहा है 955 से 960 रुपए के बीच में और जो रेजिस्टेंस की बात की जाए तो मुझे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस दिख रहा है 1050 के आसपास पे अगर वो ये क्रॉस कर लेता है तो फिर 1100 के आसपास पे मुझे एक दूसरा रेजिस्टेंस दिख रहा है और अगर वो भी क्रॉस कर लेगा तो मुझे लगता है इसका जो कंप्लीट अप ट्रेंड है वो स्टार्ट हो जाएगा और फिर जो इसका जो ऑल टाइम हाई बना था वो बना था 26 जुलाई को जब इसने क्रॉस किया था 1490 का मार्क तो मुझे लगता है कि ये फिर से उस मार्क को अटेंड कर सकता है अगर ये दोनों जो इसके नियर टर्म के रेजिस्टेंस है उसको ये ब्रेक कर दे बिकॉज कंपनी का जो फंडामेंटल है वो बहुत ही स्ट्रांग है तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसको और अच्छाई करना चाहिए इसके प्राइस को और ऊपर जाना चाहिए तो उसके ट्रेंड को और डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं उसके लिए मैं लगाऊंगा यहाँ पे एक्सपोनशियल मूविंग एवरेजेस मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ फाइव डे का ब्लू लाइन एट डे का रेड लाइन थर्टीन डे का ब्लैक लाइन और ट्वेंटी डे का एक्सपोनशियल मूविंग एवरेज ये ग्रे लाइन आपके सामने तो आप देख सकते हैं एक डेथ क्रॉसओवर ओवर यहां पर बन चुका था जब ये डाउन ट्रेंड में आ गया था कंप्लीटली और उसके बाद यहां से मैं कहूंगा आज से थोड़ी एक रिकवरी दिख रही है कल का जो इसका था 26 दिसंबर का वो उसने जो लो बनाया था वो लो बनाया था नौ सौ का उसके बाद से यहां पे एक रिकवरी मुझे देखने को मिल रही है और आज का जो इसका हाइएस्ट बना है वो बना है दस सौ सत्रह रुपए सत्तर पैसे के आसपास का तो एक अच्छा प्राइस मूवमेंट दिख रहा है मुझे ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पे दिख रहा है बट ये कन्फर्म नहीं है क्योंकि जब तक ये तीनों जो मूविंग डे एवरेज उसको फाइव डे के मूविंग एवरेज कंप्लीटली क्रॉसओवर नहीं करता और बाकी के तीन भी कंप्लीटली अप ट्रेंड में नहीं आते ये मानना मुश्किल है कि स्टॉक का ट्रेंड रिवर्सल हो गया है 
तो मुझे ये लगता है कि अगर ये अपना जो 1050 का मार्क है यहाँ पे उसको ये क्रॉस कर लेता है तो एक अप ट्रेंड का कंप्लीट इंडिकेशन दिख जाएगा और उसके बाद ये अपना जो 1100 का मार्क है उसको क्रॉस कर लेता है तो मुझे लगता है कि ये फुल्ली अप ट्रेंड में आ जाएगा तो इसको और थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं उसके लिए मैं लगाऊंगा यहाँ पे एक मोमेंटम ऑसिलेटर मैं यूज कर रहा हूँ तो कैस्टिक आर एस आई के इंटरवल पे आपके सामने ये जो ब्लैक लाइन है वो है परसेंट के और जो रेड लाइन है वो है परसेंट डी तो आप देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था छब्बीस दिसंबर तक बट आज के दिन यानी कि सत्ताईस दिसंबर को ये अप ट्रेंड क्रॉस ओवर दिख रहा है जब परसेंट के ने परसेंट डी को एक अप ट्रेंड में क्रॉस किया है बट ये बहुत इनिशियल इंडिकेशन है इतना जल्दी कंफर्मेटरी तौर पे कहना मुश्किल है आने वाले दिनों में अगर इसका ये अप ट्रेंड कंटिन्यू रहता है और ये जो अपने रेजिस्टेंस मार्क है 1050 का उसको ये क्रॉस कर लेता है तो आई होप कि अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में और उसके बाद अगर ये अपना जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 1100 के आसपास का उसको ब्रेक कर लेता है तो मुझे लगता है ये फुली अप ट्रेंड में आ जाएगा ये स्टॉक और अब बात करते हैं वर्डिक की तो चूंकि इसका फाइनेंशियल ट्रेंड जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगा और इसका जो टेक्निकल है वो थोड़ा सा अभी शेकी है कंप्लीटली अप ट्रेंड में नहीं आया है इसलिए मैं इसको शॉर्ट टर्म के लिए कहूंगा गुड अगर वो कंप्लीटली अप ट्रेंड में होता तो मैं इसको रेटिंग देता वेरी गुड की और बात करें इसके लॉन्ग टर्म की तो मैं ये कहूंगा क्योंकि इसके बिजनेस क्वालिटी है वेरी गुड और इसका जो वैल्यूएशन है वो अट्रैक्टिव तो मैं ये कहूंगा कि लॉन्ग टर्म में इट विल बी ए वेरी गुड इन्वेस्टमेंट तो ये मेरा वर्ड एक टाटा एल लिमिटेड के बारे में वीडियो करूंगा ये पे वाइंड पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो को देखते रहने के लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय